मिनरल को लाए उसके बाद में उसको रिफाइन करके मैन्युफैक्चर करना उससे फाइनल प्रोडक्ट ये आज की स्कीम का मेन उद्देश्य यानी क्रिटिकल मिनरल भी लाना और उसको यूज करके उसका फाइनल प्रोडक्ट भी बनाना तो एक तरीके से पूरी वैल्यू चेन को कवर करने का प्रयास इन दोनों स्कीम्स में मिला कर इस पे करीब सात हजार दो सौ अस्सी करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होएगा सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड एटी करोड़ रुपीज विल बी इन्वेस्टेड एंड द फोकस विल बी ऑन द एंटायर वैल्यू चेन इट विल बी एन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और केवल एक नहीं अप टू फाइव यूनिट्स विल बी स्टैब्लिश अप टू फाइव यूनिट्स विल बी स्टैब्लिश ईच वन हैविंग वन थाउजेंड टू हंड्रेड मिलियन वन थाउजेंड टू हंड्रेड मेट्रिक टन पर एन एम कैपेसिटी देश की रिक्वायरमेंट करीब करीब चार हजार से पांच हजार मेट्रिक टन की देश की अभी रिक्वायरमेंट है और ये रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है जैसे जैसे मेडिकल डिवाइसेस की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है वैसे वैसे देश में परमानेंट मैग्नेट की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है डिमांड बढ़ती जा रही है रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है तो टोटल सिक्स मेट्रिक टन पर एन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डेवलप करेंगे इन फाइव यूनिट्स तो विद इन नेक्स्ट टू टू थ्री इयर्स दीज प्लांट्स विल बी सेटअप और इन प्लांट्स में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी अ मेजर स्ट्रैटेजिक विन फॉर द कंट्री बिकॉज परमानेंट मैग्नेट और सेमीकंडक्टर चिप्स इन दो के बिना आज कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिकली नहीं हो सकती इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने पहले सेमी चिप्स फिर क्रिटिकल मिनरल मिशन और आज परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग का ये प्रोग्राम ये स्कीम लॉन्च की बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके बारे में और डिटेल आपको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से डिटेल मिलेंगे लेकिन करीब करीब सारे पॉइंट्स आपके इसमें आ गए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा इसमें जो आप स्ट्रीम इंडस्ट्रीज हैं उनको बहुत बेनिफिट होगा जो इंडस्ट्रीज परमानेंट मैगनेट का यूज करके आगे की मैन्युफैक्चरिंग करती है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफैक्चरिंग तो उसमें इसका बेनिफिट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी व्हीकल्स उसमें इसका बेनिफिट मिलेगा मेडिकल इक्विपमेंट उनको बेनिफिट मिलेगा हमारे डिफेंस से रिलेटेड जितनी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इसका बेनिफिट मिलेगा लंबे टाइम से एक बहुत बड़ी ये रिक्वायरमेंट थी देश की जिसको आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में अप्रूव किया है ये बहुत बड़ा फैसला है और बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिसीजन है ये और इस डिसीजन से देश के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट एक रोड मैप तैयार आता हूँ अगले डिसीजन पे आज के पुणे वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज इन द कंट्री नाउ अमंग द टॉप टेन सिटीज पुणे एटी लैख से ज्यादा इसका पॉपुलेशन जैसा आपने देखा पिछली कई कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आपने देखा वन बाय वन पुणे के मेट्रो नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने का एक्सपैंड करने का लगातार डिसीजन लिया जा रहा है आज बहुत बड़ा फैसला लिया गया इस एनिमेटेड इसमें आप देखेंगे ये एग्जिस्टिंग दोनों लाइंस हैं जो कि नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट को कवर करती है ये दोनों ऑपरेशनल लाइंस हैं और जो येलो में आ रही है ये सारी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइंस इनका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा है ये इसके डिटेल्स आ गए ये लाइन मेगा पोलिस से लेके सेंटर तक जाती है चांदनी चौक से वनज तक जाती है और कटराज से लेके स्वारगेट तक जाती है और इधर रामवाड़ी से विठलवाड़ी तक जाती है और ऊपर निकटी से पीसीएमसी ये हाल ही में आपने अप्रूवल्स देखे थे और आज अप्रूवल हुआ है ये दो नए लाइंस का लाइन फोर एंड लाइन फोर ए ये जो खड़क ये वाला एरिया है और ये कम्प्लीट जो कोथरूड और वर्जे और माणिक बाग और राजा राम ब्रिज और ये सारा जो कम्प्लीटली हाईली डेंस पॉपुलेशन का एरिया है और अच्छा रैपिडली ग्रोइंग एरिया है इस एरिया को केटर करेगा ये आज का अप्रूवल ये दोनों लाइंस इन एरियाज को केटर करेगी ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट से पुणे शहर की ग्रोथ अगले कई दशकों तक 
लगातार इससे सपोर्ट होती रहेगी और जिस तरह से पुणे में आईटी हब है जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग है ऑटोमोबाइल है इलेक्ट्रॉनिक्स का हब है एजुकेशन का हब है और मेडिकल फैसिलिटीज़ का हब है इस पूरे मेट्रो नेटवर्क से बहुत बड़ी सपोर्ट मिलेगा आ, इस शहर को मेट्रो बहुत पॉपुलर हो चुकी है जैसा दिल्ली में भी मेट्रो बहुत पॉपुलर है वैसे ही पुणे में अभी पिछले गणपति के दौरान तो करीब छः लाख राइडरशिप हुई है पुणे मेट्रो जो प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं ऑलरेडी लाइन थ्री के लाइन वन के लाइन टू ए और टू बी के उसके डिटेल्स आपके सामने हैं टोटल और आज इसका एक्सपेंशन फोर और फोर ए इससे लाइन फोर विल बी ट्वेंटी फाइव पॉइंट फाइव किलोमीटर्स विथ ट्वेंटी टू स्टेशन एंड लाइन फोर ए विल बी सिक्स पॉइंट वन किलोमीटर्स विथ सिक्स स्टेशन महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इसको एग्जीक्यूट करेगा और टोटल uh, इन्वेस्टमेंट इसमें पड़ेगा आज के प्रोजेक्ट में नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी एट करोड़ नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड फिफ्टी एट करोड़ रुपीज़ का टोटल थर्टी टू किलोमीटर्स का रूट नया ऐड होगा जिसमें से ट्वेंटी एट किलोमीटर्स एलिवेटेड रूट पाँच साल में कम्प्लीट हो जाएगा और ये होने से पुणे मेट्रो नेटवर्क विल क्रॉस वन हंड्रेड किलोमीटर का बिग लैंडमार्क एंड एज यू नो आप सब जानते हैं वी आर प्रैक्टिकली वी हैव बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क कंट्री इन दी वर्ल्ड ऑलरेडी इतना वन थाउजेंड एट्टी थ्री किलोमीटर हमारा मेट्रो का नेटवर्क बिकम द सेकेंड लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क कंट्री इन दी वर्ल्ड ऑलरेडी कितना नेटवर्क हमारा पहुंच गया वन थाउजेंड एट्टी थ्री किलोमीटर हमारा मेट्रो का नेटवर्क पहुंच गया है और बिफोर टू थाउजेंड फोर्टीन आप जानते हैं कि ओनली हैंडफुल ऑफ सिटीज वर हैविंग मेट्रो और आज करीब बीस से ज्यादा शहरों में मेट्रो के प्रोजेक्ट्स पहुंच चुके हैं थर्ड आज का फैसला है द्वारका जी से कर्नल उसकी डबलिंग का दिस इज अ 159 किलोमीटर सेक्शन गुजरात का आप देवभूमि द्वारका अगर ये देखें आ, इसके आगे वाले मैप में दिखाता हूँ हाँ बेसिकली अगर आप देखें अहमदाबाद राजकोट और राजकोट से द्वारका ये वन ऑफ द मेजर आर्टरीज ऑफ गुजरात रेलवे नेटवर्क है राजकोट बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल हब है पहुंचाया जाता है रेलवे से तो गुजरात अहमदाबाद से लेकर राजकोट तक ऑलरेडी डबल लाइन है राजकोट से कानलुस तक डबलिंग का काम चल रहा है अभी ये 22 में अप्रूव हुआ था प्रोजेक्ट उसका काम तेजी से चल रहा है और आज अप्रूवल हुआ है कानलुस से द्वारका जी तक का ओखा तक का डबलिंग का प्रोजेक्ट ये होने से इस पूरे एरिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में और इंडस्ट्रियल मूवमेंट में और द्वारका जी का एक बहुत बड़ा पवित्र स्थान है हमारी संस्कृति में वहाँ तक जो भी भक्तगण जाते हैं जो भी पिलग्रम्स जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा एक मेजर फैसिलिटी इससे बनी हम करीब That's correct. Cabinet Union Cabinet has given a nod uh, for uh, the seven thousand two hundred and eighty crore rupees rare earth permanent magnet scheme financial outlay of seven to eight zero crore rupees. Joining us to tell us more about this uh, and you know how will it impact, uh, we have Mayuresh Joshi on the line with us. Mayuresh, welcome to ET Now. Hey, hi. Uh, hi. Pleasure to be here. Mayuresh, so India has large rare earth reserves currently, but only processes uh, less than one percent of the global output. So, how do you think this approval will bridge the gap between our raw material uh, reserves and the required processing technology? I think it's a very positive move because uh, what really needs to be done is uh, to boost your domestic. Uh, potential first and then probably ensure that there is sufficient investments coming through to ensure that those reserves are mined in the right uh, direction and the right 
time in the right timeline so, and therefore i think the dependence that probably comes through on china uh, gets reduced quite significantly and you you see what happened in the past uh, uh, in terms of uh, china probably stopping their exports which created a huge kind of a void uh, across the global auto industry chain rightly mentioned how given china dominates the processing technology has restricted equi- uh, you know exports um, you know but how does government uh, like you know acquire the necessary uh, machinery and also technical expertise you know like uh, going forward in the wake of uh, you know this nod no so i think our, our our players are probably equipped in terms of the existing materials it uh, how to assess them and mine them as well so from a technical know how i think we might be borrowing some allow uh, element of uh, ip expertise uh, but i think uh, once that capital outlay which has been fixed gives it a certain direction and an impetus for companies to start looking at this far more aggressively uh, and because i think uh, there will be timelines put on this uh, uh, both the technical and the actual production part uh, which probably might be required to understand the entire uh, value chain uh, might start uh, coming through which is a very very positive in my opinion in fact auto makers like bajaj auto tbs motors had faced production uh, shortages uh, uh, due to uh, you know the recent uh, chinese export restrictions uh, mayuresh how quickly will the scheme alleviate such supply vulnerability such supply chain vulnerabilities according to you no no so i think one must really understand this is not a quick fix right so it's not going to happen in a few months it will take time because there will be uh, projects uh, where the entire uh, value chain will be drawn up uh, investments will be in a calibrated manner and it has to be a long drawn out capital process uh, but once timelines are drawn i think over the next few years uh, as these uh, manufacturing units uh, become uh, capable processing units i think the over dependency that we probably got over the next few years uh, should reduce quite substantially which will be a huge positive uh, uh, for the entire indian ecosystem uh, not restricted to players just within auto Uh, but also i think electric vehicles the aerospace uh, all these sectors will have uh, a large element of uh, domestic supply rather than being dependent on uh, overseas uh, and the chinese suppliers have our colleague prakash uh, also joining us uh, uh, very very soon on uh, this uh, to give us more details on uh, this piece of uh, news where the cabinet has given uh, you know cap- under prime minister narendra modi has given a nod for about 7300 crore rupees uh, scheme for rare earth permanent uh, magnets uh, hopefully uh, prakash is joining uh, very very soon uh, but mayuresh uh, back to you uh, what kind of a boost will it give uh, you know to the industry you mentioned how the dependency on uh, you know chinese exports uh, imports will go down after this so it will and therefore i think uh, the obvious beneficiaries are uh, auto and auto component manufacturers uh, to a large extent we are going to be kind of uh, uh, prices that uh, the china rare earth metal uh, exports had uh, done the last time round uh, and obviously as i said uh, electric vehicles because a lot of large part of these auto automakers are pouring into newer and better electric platforms as well as the aerospace so i think uh, uh the major uh, contributor or the major beneficiary will be auto and the auto component industry thank you so much for joining us mayuresh joshi giving us his uh, you know uh, inputs on cabinet nod for 7280 crore rupees rare earth plan joining us is uh, another guest uh, right now giving his reaction on uh, this piece uh, uh, aditya velekar who's a senior research analyst metals and power access uh, securities uh, aditya your initial reactions uh, you know there was mayuresh speaking to us about how this will reduce uh, you know india's dependency on china's uh, you know uh, imports into the country yeah so this is uh, basically to incentivize and uh, expedite the production of uh, rare earths in the country so india has uh, ample amount of rare earth reserves but the entire production process is uh, complicated and uh, all these companies which are exploring rare earths they require support from the government so in that context uh, this news is important 
and companies like hindustan zinc gmdc nlc india moil all these companies have formed joint ventures are they and they are exploring rare earths uh, and most of their projects are currently at the exploration stage but uh, with the government support uh, these projects will get uh, expedited and that is why this uh, overall entire exercise from the government is there uh, because uh, extracting rare earths and then processing it is a complicated process technologically intensive process and most of these projects are at a preliminary exploratory stage so based on that uh, this incentive has been announced so aditya china maintains its dominance uh, by keeping rare earth magnets uh, pricing quite low barely uh, 5% above uh, you know the raw material costs uh, so given this aggressive pricing how effective will the government's capital and operational subsidies be uh, in making domestic production in fact cost competitive according to you Uh, that's a valid point china has a very established uh, and a very large uh, scale of rare earth manufacturing uh, both mining and uh, production process and they have they enjoy economies of scale and they have been manufacturing rare earth since last many years and on the contrary we are at still at the explorate exploratory stage and that is why the competitive disadvantage is with us and that is a precise reason why this support is needed and uh, the unit economics is not yet clear how uh, that will translate uh, to the company's uh, ebitda margins and what kind of capex will be required so that is yet not clear because most of these projects are at a very uh, exploratory stage so that is uh, what i can say at this point of time yeah okay Thank you so much thanks uh, Aditya thanks for joining us today